Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, da mesma série aí de nazismo e de esquerda, né? Ou o Papa é comunista, né? O Brasil ele não para, cara. O Brasil tá produzindo né, algumas declarações e algumas situações épicas, né? Pra história do mundo. A gente já virou piada mundial, não só. É uma piada da história interna aqui do Brasil, uma piada mundial, cara. Né? Um tempo atrás aí a galera tava debatendo. Né? Até com os próprios alemães, né? Que pra eles nazismo é de esquerda. <risos> né? Porque tá posicionado né? ideologicamente né? e como história no mundo inteiro que o nazismo é de extrema direita. Né? E aqui no Brasil tem os idiotas que pô, são de extrema direita e eles se sentem ofendidos com isso. Então eles de repente falam, ah, é o nazismo a partir de agora é de esquerda porque eu quero assim. É melhor né, para as coisas que eu falo, para as bobagens que eu fico replicando aqui. E pronto, né, inclusive debatendo com a embaixada da Alemanha de que o nazismo é de esquerda. Como se os alemães entendessem na área de nazismo, cara. É a mesma coisa do Papa. O Papa andou falando aí de fraternidade, de amor, de justiça. Entrou um monte de cristão lá. Esse Papa é comunista. Esse negócio aí de amor, esse negócio aí de fraternidade, de justiça e tal. Tá, pô, tá metendo louco de socialista aí, de esquerdista. É sério, a galera tá querendo ensinar princípios de cristão pro Papa. O Brasil eu acho que é um negócio fora do controle, cara. Aí surge esse vídeo aqui, fora tantas outras bobagens, né? Que talvez você tenha até lembrado, né? Que são mais imbecis do que essas duas que eu citei, né? Que eu duvido. Mas olha esse vídeo aqui. Aí você olha pros dias agora, o que estão que tentando fazer? Culpar o Bolsonaro por causa disso. A imagem de satélite revela uma camada de fumaça sobre diversos estados. E daí? Sabe como funciona a distância? Essa nuvem pode estar a um metro da câmera. A NASA pode ter se confundido. Como é que ela sabe a profundidade da, 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 das nuvens? Ah, foi de um satélite, está lá longe, não sei quem, está muito acima das nuvens. Como é que você sabe que não foi um drone que tirou uma foto dessa? Porque se foi de longe, então eles se aproximaram. Se eles se aproximaram, pode ser qualquer nuvem, tá? Não, na boa, galera, na boa. Eu até quero falar sobre coisa séria, né? Mas aí os caras vêm com isso daí, mano. Esse aí é um bolsominion famoso aí no YouTube. Famosinho do jeito deles, né? No, no, no meio do núcleo de pô, Zé Povinho deles lá. Né? E, e ele tá falando, né, mano? Porque é o seguinte, o assunto ainda é o desmatamento. Né? queimadas na Amazônia e tal, crime ambiental. Né? E como sempre, né? eles explicam que tudo que é contra a ideologia deles, tudo que desmente eles, tudo que desmoraliza eles, né? eles chamam de fake news. Né? É a forma que eles têm de descredibilizar a verdade. Se você acusa um Bolsonaro de ser burro, né? chega, chega a ser meio que... Acho que é redundância que fala, né? Bolsonaro burro. Né? Não precisa falar isso na mesma frase. Né? Mas eles vão lá e vão dizer, ah, esse negócio de burro aí é fake news, nem todo burro é burro mesmo e tal. É isso, na cabeça desses caras doentes é assim que funciona. Né? Mas na questão do desmatamento, do fogo, né, de toda a repercussão mundial, o que, que aconteceu? Né? O fogo fugiu do controle e aí gerou fumaça. Coisa que os gênios envolvidos nem pensaram. Né? Não dá para esconder fumaça. E o que aconteceu com essa fumaça no grande volume que ela foi gerada devido ao grande volume de queimadas? Né, que devido também ao grande volume de desmatamento, tudo ligado ali. Né, o que, que aconteceu? A fumaça né, cobriu o Brasil. Em alguns lugares, como na região sudeste, por uma série de que... circunstâncias climáticas, ela criou meio que um fenômeno. Né, escureceu o céu aqui em São Paulo, três horas da tarde. Né, eu lembrei imediatamente naqueles três dias de escuridão. Falei, finalmente, hein, mano? Tava demorando, né? Aquela profecia lá do fim do mundo, dos três dias e tal. Né? Eu falei, tá demorando, né? Três horas da tarde escureceu. Eu falei, ah, agora é só esperar acabar a internet aqui, né? Começar aí o, os negócios pegar fogo e tal, o arrebatamento. <risos> Mas não veio nada disso. Mas escureceu o céu, né? Gerou, né? Toda aquela surpresa, meio que aquele medo, aquele pânico. O que é que tá acontecendo e tal? E aí era o quê? Fumaça, vindo das queimadas lá, né? Na Amazônia. Né? E ó, a Amazônia ali, a Amazônia florestal, ilegal, sei lá como vocês querem entender, não é só o estado do Amazonas, não. Inclui vários estados ali, tá? As queimadas ocorreram em vários estados da região da floresta amazônica. Inclusive se misturando ali na região do Mato Grosso, né? mais para o Planalto Central ali e tal. Por isso que a fumaça chegou aqui. Não é porque pegou fogo na Amazônia, a fumaça, né? de repente, do nada, apareceu em São Paulo. Ela veio percorrendo, sim. E as condições climáticas aqui em São Paulo, com a frente fria e outros, outras circunstâncias, né, criaram a condição de, porra, trancar tudo na escuridão. Certo? É, 
Vamos, esquece esse negócio de fake news, que é fumar, é mentira. Você viu o céu escuro, porra. Pelo menos se você é de São Paulo, você viu as imagens. Aquilo lá é fake news? Pois é, não deu pra esconder a fumaça, né? Aí pegou mal, não dá pra você usar a história do fake news pra tudo, né? Porque se você é muito absurdo, muito evidente. Então como o assunto ganhou essa repercussão mundial, fugiu do controle deles aí, né? Porque ganhou muita importância, porra, olha o que tá acontecendo, todo mundo começou a prestar atenção. Pô, de onde tá vindo tanta fumaça? Né? Aí a galera foi desligar, de algum lugar tá vindo. Se tem fumaça, tem fogo. Da onde tá esse fogo aí? A galera foi atrás e descobriu a tragédia né, que eles estão fazendo lá na Amazônia. É, e a NASA, né, tem lá os seus satélites, gosta muito de observar o mundo e tal. Ela divulgou algumas imagens né, dos seus satélites, onde mostra né, que tem lá a fumaça mesmo sobre o Brasil e algumas regiões. Então confirmou a gravidade do que estava acontecendo. Imagens da NASA. Né, se não é a maior, é uma das maiores autoridades né, nessa questão aí de observação por satélite do mundo. Né, na comunidade científica, né, ninguém fica questionando a NASA. Todo mundo se orienta com ela, consulta a NASA, né, debate né, o que elas falam. Entendeu? E é aí que entra essa lenda. Né, esse youtuber de direita aí. Ó. Não, porque não é mito, é lenda, cara. Não, é épico esse vídeo aí. Tem que ser guardado, tem que ser replicado várias vezes. Né, o que ele falou... Ele disse né, que a NASA se enganou. Né, a NASA interpretou errado os seus próprios dados de satélite. Né, como se... E ele fala com a voz de choro, que é engraçado, né, cara? Não vale a pena assistir de novo, mano. Assiste aí, né? Presta atenção no... em tudo, tá? No comportamento dele, na voz dele, nas bobagens que ele fala. E aí você olha para os dias agora, o que estão que tentando fazer? Culpar o Bolsonaro por causa disso. Na imagem de satélite vê uma camada de fumaça sobre diversos estados. E daí? Sabe como funciona a distância? Essa nuvem pode estar a um metro da câmera. A NASA pode ter se confundido. Como é que ela sabe a profundidade da, 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 das nuvens? Ah, foi de um satélite, está lá longe, não sei quem, está muito acima das nuvens. Como é que você sabe que não foi um drone que tirou uma foto dessa? Porque se foi de longe, então eles se aproximaram. Se eles se aproximaram, pode ser qualquer nuvem. Tá? O problema da internet hoje, galera, é que a internet está infestada. Né? Virou uma praga. Né? Esses minions de direita falando bobagem ali. Porque tem público. Tem gente que acredita nesses caras aí, cara. Então é o seguinte. O cara teve coragem de colocar em dúvida imagens da NASA. A NASA mostrou. Tá lá, ó. Um satélite, né? Fotografou a região do Brasil. né? Olhou lá e falou. Tá lá, ó, Fumaça e tal na região, né? Realmente, confirma, tá tendo queimadas. Porque até então eles estavam tentando sustentar que não tinha nada né, de anormal. Era comum aquilo, queimadas e tal, sempre aconteceu. Né, deve ser alguma outra coisa, né? Escuridão aí, fumaça, sei lá. Né, deve ser coisa das ONGs, coisa do PT, né, coisa da conspiração marxista, né? Ou estão forjando alguma coisa contra o Bolsonaro para prejudicar a sua imagem. Eu não sei como é que funciona a cabeça doente desse povo aí. É porque não faz nem lógica, não faz nem sentido algumas coisas que eles falam. Eles tentam colocar né, a, a ideia né, num certo rumo para você, pelo menos, acreditar, pelo menos por um instante. Né, pelo menos gerar dúvida na sua cabeça com algumas teorias bizarras, mas não dá, cara. Tem hora que não dá. Né? E aí o cara fala, segundo ele, a NASA pode ter errado. <risos> Inclusive, sei lá, né, na versão dele aí... De de entendimento, de interpretação das imagens, aquilo pode ter sido um drone. Né? Aquilo pode ter sido uma fumaça ou uma nuvem, ninguém sabe a altura que está o drone e tal. Quer dizer, a NASA teria errado. Né? A NASA confundiu uma imagem de satélite com uma imagem de um drone. Né? E confundiu né, fumaça né, com uma nuvem comum. Ou, sei lá, o Olavo de Carvalho estava embaixo do drone fumando. Não sei. Eu não sei, cara. Eu não sei o que, que passa na cabeça doente desses caras aí, não. Né? O problema é, que é o seguinte... A NASA está forjando imagens, então, segundo a ideia desses caras, para prejudicar o Bolsonaro. Até um dia atrás eu achava que o Bolsonaro era aliado do Trump. Não era, amiguinhos, dois e tal? A NASA não é subordinada ao governo dos Estados Unidos? E agora a NASA está conspirando contra o Bolsonaro? Quer dizer, nem eles conseguem amarrar suas próprias histórias. O negócio é tão sem sentido na cabeça desses caras aí, que eles esquecem dos detalhes né, que vão dar o contexto geral. Né? Quer dizer, a NASA agora é comunista também Todo mundo que é contra o Bolsonaro é comunista Então agora a NASA é comunista Se a NASA está agindo sob o controle dos Estados Unidos Do Trump né? Então quer dizer que o Trump também é comunista <risos> É tudo pra 
prejudicar o mito, coitado. O herói perseguido, né? O vitiminha. Ele gosta de ser vitimista, né? Ele criticava tanto a esquerda vitimista e agora ele é o tempo todo vítima, cara. É o tempo todo coitado do assunto, né, mano? Fica é como ver alguém com aquela cara de bunda dele lá. Né? Mas sei lá, segundo a mente deles, né? eu podia fazer aquela imagem em casa. Né? Sei lá, eu pego um mapa mundo qualquer aí, né? Estendo no chão, pego o meu celular, né? Dou uma tragada no cigarro, só pra fumar e bato a foto. Vai ficar aquele efeito pá. Pra... Né? E aí, estão querendo prejudicar o Bolsonaro, essa imagem forjada e tal. Então a NASA deve ter feito isso em casa. Não tem nada pra fazer, mas eu vamos usar o Bolsonaro. Vamos, vamos, vamos lá. Ele tá falando que é fake news, fumaça. Vamos colocar umas imagens aqui e tal, só pra ferrar o Bolsonaro. Vai, vamos fazer de sacanagem. <risos> Esses caras são doentes, cara. Quando o IMP divulgou dados com base em imagens de satélites como essa da NASA aí, apontando o desmatamento, o índice de aumento e tal. Né? A galera fez o que aqui no Brasil? O INPE estava subordinado ao governo de certa forma. O governo foi lá e falou, isso é fake news. Vocês estão querendo ir ferrado, não prejudicando. É parte de uma conspiração. Como que o Bolsonaro resolveu? Censurou o INPE, proibiu o INPE de divulgar aqueles dados. Né? Sem antes passar pela, pela avaliação deles. Né? Demitiu o diretor, né? que chamou o Bolsonaro de idiota com outro nome, né? Pusilânime. <risos> né? Demitiu o diretor. Né? E falou que o INPE não vale nada, esse INPE não sabe de nada. Vamos contratar uma empresa norte-americana né, para vir com os dados deles, né? ou seja, uma empresa privada que vai fornecer os dados que você pagar para ela fornecer. E aí vem uma empresa, né, não privada, mas pública norte-americana como a NASA, né, e divulga dados que porra, acaba com a imagem dos caras. Acaba. Se é aqui no Brasil, os caras vêm e controlam tudo. Né? Aqui é perseguição política, censura, aparelhamento do Estado. E eu preciso fazer um vídeo sobre aparelhamento do Estado para vocês, urgente. Né? Então é fácil controlar as informações, tem uma mídia né, comprada, vendida e tal. Aí vou, essa mídia eu vou criticar a outra, aí tira a credibilidade de todo mundo. E aí vamos com fake news, né? os caras são profissionais em fake news. E aí vai, passando. Só que quando é a NASA, como é que você faz para censurar a NASA? Não dá, né? Então o último recurso dos caras é voltar para as fake news. Acusa a NASA de estar tá fazendo fake news. Genial! Vai pegar, vai colar. <risos> eu acredito que com o público desse cara, desse idiota aí, o público da direita brasileira, cola, cara. Cola porque o povo é um povo que pede pra tirar a verba da educação pública. Então, não, eles não estão muito preocupados com a educação. Né? Porque eles acompanham, eles se educam, se orientam com vídeos no YouTube, né? Tipo Olavo de Carvalho, Nando Moura, Terça Livre. <risos> né? Ô, o cara que acredita em Olavo de Carvalho e Nando Moura, você acha que ele vai acreditar na NASA? Logo a NASA, né, que fica questionando né, a comunidade na Terra Plana, do qual eles fazem parte. <risos> cara, o cara que acredita que Terra Plana, né, ele, a NASA é inimiga deles. Então eles não podem admitir, né? Pra eles a NASA tá mentindo o tempo todo, é parte da conspiração. Né? Então, como que você vai debater com um cara desse? Um cara que vê um vídeo do Nando Moura e acha que já sabe de tudo. Um cara que vê o Olavo de Carvalho falando merda lá e chama o cara de o deus da filosofia. Lógico, o cara desse vai bater de frente com a NASA e vai chamar a NASA de mentirosa. Né? A NASA pode, sei lá, né? tirar a foto aí do, do, do pau dele de 2 centímetros e ele fala, não, mas tem 10. Né? Essa, essa imagem tá me prejudicando. Tá, né? foi, tá feito Photoshop aí, tô querendo encerrar. Não é, cara, não é. Toma, deixa de ser idiota, cara. Deixa de ser idiota. Eu fico pensando num retardado como esse aí, né? que publica esse vídeo. Né? E vai lá e grava o vídeo e coloca pro público. Será que ele não tem noção, né? Eu, eu quero saber até onde vai a capacidade de passar vergonha desse povo. Não é porque o vídeo fica lá, né? Ele pode até excluir o vídeo. Né? Mas vai ficar lá. Muita gente viu. E eu tô comentando sobre. Eu não vou excluir meu vídeo. Eu não sei que a censura chega aqui por causa disso aí. Mas e aí? Como que faz a respeito né, desse cara aí? Eu fico pensando, os pais dele devem ter muito orgulho do cara desse, né? Tá vendo o vídeo? Ah, meu filho é famoso na internet aí. Ele fez um vídeo aí falando que a NASA né, tá fazendo fake news sobre o Bolsonaro. Né? Na, na teoria bizarra de conspiração desses caras, né? onde a nova ordem mundial deve ser algo belo, lindo, maravilhoso, onde ser capaz dos iluminados, seguir a agenda deles, né? é a ordem do dia, é o necessário, é o ideal, né? e a partir disso a gente vai pro paraíso. Na cabeça do entre esses caras, deve fazer todo sentido chamar a NASA de conspiradora. Eu até acho que a NASA conspira. Né? Mas criar uma fake news para prejudicar o Bolsonaro, eu estou achando demais. Cara. Tá fugindo do controlamento desses caras. A gente tem que fazer internação nesse povo aí. É sério. É fazer a avaliação psicológica ali, né? ou intelectual, e falar, mano, você não tem condições de falar ao público, não, cara. Você tem que ser isolado, né? a gente vai recuperar você com algumas medicações, algumas aulas, 
né? E vamos ver o que dá para fazer, né? Se não der mais para conviver em sociedade, né? Sei lá, só tá numa ilha. É né? tipo bicho. Né? Tem certeza que tem burro que tem muito mais né, consciência e instintos né, de positivos do que esses caras aí, cara. Cara, é um povo que acredita em pavão misterioso. Quem acredita em pavão misterioso não pode ser respeitado por ninguém. Não podia nem abrir a boca pra falar nada pra ninguém. Sabe? Tinha que se autocensurar. Mas não, eu acredito em pavão misterioso, mas eu vou ficar quieto. Né? Porque eu vou passar muita vergonha. Eu não sei. Imagina o cara ter um filho. Um cara deve ter um filho. Aí o filho dele vai pra escola. Ô, oh, você é filho daquele cara lá? Não é que falou que a nada tá mentindo? Eu gosto de você, você é fora, seu pai é legal pra caramba e tal. Aí depois o moleque vai crescer e vai pensar sozinho, né? Quando ele descobrir que a NASA não tava mentindo, que a Terra não é plana, que o Olavo de Carvalho não é inteligente, que o Nando Moura é uma farsa, aí ele vai pensar, pô, meu pai, mano, que vergonha. Eu entendo esses caras aí, eu não entendo. Beleza? Valeu.